గర్భాశయంలో కంతుల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే వాటిని ఫైబ్రాయిడ్స్ అని అంటారు అయితే ఈ కంతులు చాలా పేషెంట్స్లలో మేము చూస్తూ ఉంటాం అవి ఉన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి వాటితో ఉన్న కష్ట నష్టాలను బట్టి వాటికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనేది మనం నిర్ధారించుకుంటూ ఉంటూ ఉంటాం అయితే ఈ కంతులు అనేవి గర్భసంచి లోపట భాగంలో అంటే ఎక్కడైతే మైల పొర ఉంటుందో ఎండోమెట్రియం అంటామో అక్కడ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది గర్భసంచి యొక్క కండ అంటే దాని మజిల్ లేయర్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది గర్భసంచి పై పై భాగం అంటే వెలుపలి భాగం అవతల పక్క అంటే తనకి పై పైన భాగంలో ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఇలా లోపలుగా ఉన్న కంతులని సబ్ మ్యూకస్ అని మధ్యలో ఉన్న కంతుల్ని ఇంట్రా మ్యూరల్ అని బయటి వైపు ఉన్న కంతుల్ని సబ్ సీరస్ అని అంటూ ఉంటాం అయితే ఈ కంతులు ఉన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి వాటి ద్వారా వచ్చే కష్టాలు అనేవి ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ కంతులు కనుక లోపలి భాగంలో ఉన్నట్టు అయితే వాళ్ళకి రుతుస్రావం అనేది బ్లీడింగ్ పీరియడ్స్ అప్పుడు ఎక్కువగా ఉండడం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది ఇవి కాకుండా నొప్పి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది గడ్డలు గడ్డలుగా బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో కూడా పీరియడ్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా ఇలా బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అందులో మనం చూసుకున్నట్టు అయితే రకరకాల సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటాయి పై భాగంలో ఉంటాయి మధ్య భాగంలో ఉంటాయి కింద భాగంలో నుంచి వెలుపలికి బయటికి వచ్చే భాగంలో కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వీటి ద్వారానే ఎక్కువగా మనకి ఈ పీరియడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితేనేమి ఈ బ్లీడింగ్ అవనేమి ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయితేనేమి కడుపు నొప్పి అయితేనేమి గడ్డలు గడ్డలుగా రక్తస్రావం అయితేనేమి రక్తహీనత అనేటి ఇవన్నీ కూడాను ఈ సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్స్తో ఉంటాయి ఇది ఏ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకైనా రావచ్చు అయితే ఇలా సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ లోపల ఉన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వాళ్ళకి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ రావడం అనేది కూడా కొంచెం కష్టతరంగా ఉండొచ్చు అదే కాకుండా అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు కనుక్కున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాటి సైజు బట్టి వాటి ఉండే ప ప్లేస్ని బట్టి హిస్ట్రోస్కోపీ అంటే చిన్న కెమెరా పాస్ చేసి సర్జరీ చేయడం అనేది అతి అన్నిటికంటే మంచి కొత్త పద్ధతి అది ఇలా కాకుండా కూడా చాలామంది దాని సైజు బట్టి దాని షేప్ని బట్టి దాని పొజిషన్ బట్టి కూడా డిఎన్సీ అనే పద్ధతిలో కూడా తీస్తారు అయితే దాని గూడులో నుంచి బయటకు తీయాలంటే మటుకు ఖచ్చితంగా హిస్టోస్కోపీ రిసెక్టోస్కోప్ అనేది యూజ్ చేసి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవన్నీ సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇప్పుడు ఇంట్రా మ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్స్కి వచ్చినట్టు అయితే అవి చిన్న వన్ సెంటీమీటర్ నుంచి ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ వరకు కూడా ఉండొచ్చు అయితే ఈ ఇంట్రా మ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఓవర్ బ్లీడింగే కాకుండా నొప్పి కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట ఇందులో పీరియడ్స్ అప్పుడు పెయిన్ కానీ నార్మల్గానే పెద్ద ఫైబ్రాయిడ్ కనుక ఉన్నట్టు అయితే ఖచ్చితంగా దాని ద్వారా వచ్చే ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ ఏదో ఒక రాయి పెట్టినట్టు లేకపోతే కడుపులో నొప్పి లేకపోతే ఒక పక్కన కనుక ఉన్నట్టు అయితే అది ఒత్తుకుపోతూ ఉంటే ఈ యూరిన్ వెళ్ళడానికి బ్లాకేజ్ కానీ ఇలాంటి సమస్యలు మోషన్కి వెళ్ళడానికి కష్టం కానీ ఇలాంటి సమస్యలు కొన్ని వాటి ద్వారా ఉండొచ్చు ఈ ఇంట్రా మ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో అప్పుడప్పుడు కష్టాలు ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మిస్క్యారేజెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్ఫర్టిలిటీ లాంటి సమస్యలు దీనివల్ల కొంచెం తక్కువ అయినా కూడా సైజ్ బట్టి కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్య ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మో ఒక ఐదు సెంటీమీటర్లకి ఎక్కువగా ఉండే ఫైబ్రాయిడ్స్లో ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్య కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ని కూడా మనము ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేనప్పుడు వదిలేసి ప్రతి ఆరు నెలలు సైజ్ చెక్ చేసుకునేది మనం చేయొచ్చు అయితే దీని ద్వారా నొప్పి ఉన్న యూరినరీ రిటెన్షన్ ఉన్న ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న మిస్క్యారేజెస్ అయినా లేకపోతే ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్యతో బాధపడుతూ వీళ్ళకి ఎందుకు ఫైవ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ సైజ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న నేషనల్ క్రైటీరియా ప్రకారం అయితే మూడు సెంటీమీటర్ల పైన ఉండే ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటే కూడా ఫైబ్రాయిడ్ తీసేయమని చెప్తారు అయితే లొకేషన్ బట్టి దానికి మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలా మనము ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేయొచ్చు ఓపెన్ సర్జరీ ద్వారా చేయొచ్చు ఆ ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేసిన తర్వాత కూడా ఆ పెద్ద ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి మనం తీయడానికి మార్సిలేటర్స్ అవి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవి కొంచెం ఖరీదైన ఆపరేషన్సే అయితే చేసుకున్నప్పటికీ ఈ ప్రాబ్లం అనేది చిన్న చిన్న పిల్ల ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళైతే వెంటనే ప్రెగ్నెన్సీ ప
అయితే సబ్సీరియస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ వీటి ద్వారా మనకి బ్లీడింగ్ సమస్యలు ఎక్కువగా రాకపోయినా కూడాను ఇవి ఎక్కువ పెద్దగా ఉండి బరువుగా ఉండి యూరిన్ పైప్ని అడ్డుకోవడము మోషన్ పైప్ని అడ్డుకోవడము లేకపోతే పెద్ద సైజులు పెరిగిపోవడము స్పేస్ అంటే ఎక్కువగా స్పేస్ ఆక్యుపై చేయడము ఏదో బరువుగా అనిపించడము ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా సబ్సీరియస్ ఫైబ్రాయిడ్స్తో ఉంటాయి రకరకాల ఫైబ్రాయిడ్స్ అన్ని రకాల ఫైబ్రాయిడ్స్ ఒకే మనిషిలో కూడా ఉండొచ్చు సబ్ మ్యూకస్ ఉండొచ్చు ఇంట్రామ్యూరియల్ ఉండొచ్చు సబ్సీరియస్ ఉండొచ్చు ఇలా మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ కూడా ఒక మనిషిలో ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అయితే సబ్సీరియస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఒక్క సబ్సీరియస్ ఫైబ్రాయిడ్ రెండు సబ్సీరియస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటే వాటి ద్వారా మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేనప్పటి లేనప్పుడు దాని గురించి మీరు ఎక్కువగా వరి అవ్వకుండా దాన్ని మానిటర్ చేసుకోవచ్చు వద్దు అనుకుంటే ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా మీరు వాటిని తొలగించుకోవచ్చు అయితే సబ్సీరియస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల మనం గర్భసంచి తొలగించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటాయో దాన్ని మొత్తం మై ఫైబ్రాయిడ్స్ అన్నీ తీసే యూట్రస్ డ్యామేజ్ అయిపోతుందో దానికి రీకన్స్ట్రక్టివ్గా సర్జరీ చేయలేమో అలాంటప్పుడు మనం యూట్రస్ తొలగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందని మనం చేసుకోవాలి మనము గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చూసుకున్నట్టు అయితే ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైబ్రాయిడ్స్ పైన కూడా ఒక గర్భసంచిలో తీసి గర్భసంచి అలాగే ఉంచేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి అయితే దేనికి ఉంచామనేది ముఖ్యం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రతి ఒక్కరిలో మనం అది చేయలేం అయితే మేము మా హాస్పిటల్లో కూడా చాలా ఫైబ్రాయిడ్స్ ఒకే మనిషిలో తీసాము ఆ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేశారు ఆ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత డెలివరీస్ కూడా అయిన ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అయితే ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి పర్టికులర్గా సింటమాటిక్గా ఉన్నప్పుడు మనము వాటికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం ఫర్టిలిటీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం లేనప్పటికీ ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేనప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేనప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి దాంతో లేనప్పుడు దాన్ని ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ స్కానింగ్ చేసుకుంటూ ఒకవేళ పెరిగే ఫైబ్రాయిడ్స్ అయితే వాటి గురించి ఆలోచించాలి అలాగే సైజు ఉండి తగ్గిపోయే సైజు ఉన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ అయితే ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఫైబ్రాయిడ్స్కి ఆపరేషన్సే కాకుండా రకరకాల మందులు కూడా ఉన్నాయి మందులలో ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి మందులలో ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటి గురించి ఇంకా రీసెర్చ్ నడుస్తూనే ఉంది ఫైబ్రాయిడ్స్ శ్రింక్ చేసే ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి కానీ దానికి కూడా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎందుకంటే బోన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోవడము అవి యాంటీ ఈస్ట్రోజన్స్ కాబట్టి హార్ట్ ఫ్లషెస్ రావడము మెనపాజిల్ సిమ్టమ్స్ ఉండడము ఇలాంటి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎక్కువ మంత్స్ యూస్ చేయలేము త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ కంటే ఎక్కువగా యూస్ చేయలేము ఇంజెక్షన్స్ అయితే ట్యాబ్లెట్స్ అయితే నేమి కూడాను మూడు నెలలు వాడి ఒక నెల గ్యాపిచ్చి మూడు నెలలు వాడి ఒక నెల గ్యాపిచ్చి ఇలా ట్యాబ్లెట్స్ కూడా మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది వీటన్నిటికీ కూడా ఏ టైంలో ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వచ్చు ఎవరికి ఇవ్వద్దు ఎక్కువగా బ్లీడింగ్ అయిపోయి అనీమియా అయిపోయిన వాళ్ళకి ఇలాంటి మెడికేషన్స్ ఇచ్చి కంట్రోల్ చేయడము అనేది సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్నప్పుడు నాకు అసలు పాసిబిలిటీస్ ఉండవు ఎందుకంటే సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా తీసేయాలి ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉండి అది సబ్ మ్యూకస్కి ఇంకా వెళ్ళకుండా దానివల్ల పెయిన్ బ్లీడింగ్ ఎక్కువ ఉంది అని అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి కంట్రోల్ చేసుకొని దాని తర్వాత సర్జరీ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఏ పేషెంట్కి ఏ ప్రొసీజర్ చేసి మెడిసిన్స్ వాడాలా సర్జరీ వాడా సర్జరీ అనేది దానికి వెళ్ళాలా దేనికి వెళ్ళాలనేది మనము ఖచ్చితంగా ఒక స్కానింగ్ రిపోర్ట్ కానీ సొంతంగా చూసిన తర్వాత కానీ నిర్ధారించే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఏది పడితే అది చేయడానికి ఉండదు అదే కాకుండా ఒక మనిషిని పేషెంట్ని చూడకుండా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం మట్టుకు కుదరదు ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే హిస్టరీ తీసుకోవాల్సిందే స్కాన్ దగ్గర ఉండి చేసుకోవాల్సిందే ఒకరు చేసిన స్కాన్ రిపోర్ట్తో కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది మనం స్కాన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి మన అవగాహన బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం అదే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ట్రీట్మెంట్ పద్ధతి ఏ పేషెంట్ అయినా మన దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళని చెకప్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనం స్కాన్ చేసుకుని వాళ్ళకి మనము ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినట్టు అయితే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేది మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తా